ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അണദർ വ്ളോഗ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന സിംഗറിൻ്റെ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് സീറോ എന്ന സ്വിമ്മിംഗ് മെഷീനാണിത് ഞാനിത് യു എയിൽ ലുലുവിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സംതിങ് ദിറഹമാണ് വീട്ടമ്മമാർക്ക് എളുപ്പം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അധികം ഫംഗ്ഷൻ കീസും ഒന്നും ഇല്ലാത്തതാണിത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇതിനൊരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട് ഇത് എവിടെയും വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഒരു മാക്സിമം സെവൻ കെ ജിയോളം വരും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനൊരു ഫുഡ് കൺട്രോളർ ഉണ്ട് ഇത് കാലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്ലഗ് എളുപ്പം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ പ്ലഗിൻ്റെ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫൂ കൺട്രോളറിലേക്കും പിന്നെ ഒന്ന് സോക്കറ്റിലേക്കുമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സോക്കറ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നിന് വ്യത്യാസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്ലഗിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് രാത്രിയിലൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബോബിനിലേക്ക് നൂല് കയറ്റാമെന്ന് നോക്കാം ഈ സ്പൂൾ പിന്നിലൂടെ നൂല് കടത്തിവിട്ട് ഇത് സ്പൂൾ ഹോൾഡറാണ് ചെറുതും വലുതും ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ചെറുതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ നൂലിനൊക്കെ വലുത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ സ്പൂൾ ഹോൾഡർ ഇതിൽ സ്പൂൾ പിന്നിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ഈ നൂലിൻ്റെ അറ്റമെടുത്ത് ഒന്നിലേ കൂടി നൂലെടുത്ത് ഈ സ്ക്രൂവിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ബോബിനടുത്ത് ഈ ബോബിൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്പൂൾ പിന്നായ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ബോബിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു ഹോളുണ്ട് ഈ ഹോളിനുള്ളിലേക്ക് നൂല് കടത്തിവിട്ട് ഈ നൂല് മേലേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കുക അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് ഫുഡ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നൂല് കയറ്റുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബോബിനിൽ നൂല് കയറ്റേണ്ടത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് ബോബിൻ പുറത്തെടുക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൂചിയിലേക്ക് നൂല് കയറ്റാമെന്ന് നോക്കാം സ്പൂൾ പിന്നിലൂടെ ബ്രൗൺ നൂല് കടത്തിവിട്ട് സ്പൂൾ ഹോൾഡർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഈ നൂലിൻ്റെ അറ്റമെടുത്ത് ഒന്നിലൂടെ കടത്തിവിടുക ഇനി നമ്പർ ടൂവില് നൂല് താഴേക്ക് എത്തിച്ച് അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേൺ ചെയ്ത് മേലേക്ക് പൊക്കിയെടുത്ത് ഹാൻഡ് വീൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും താഴേക്ക് അങ്ങനെ ഈ നൂല് താഴെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ത്രെഡ് കട്ടർ ഉണ്ട് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സൂചിയുടെ ഹോളിലൂടെ നൂല് കടുത്തി വിടുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് ബോബിൻ കേസിലേക്ക് ബോബിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നത് നോക്കാം ഇതൊരു റിമൂവബിൾ സ്വിമ്മിംഗ് ടേബിൾ മാത്രമല്ല ഇതൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കൂടിയാണ് ഇത് തുറന്ന് ബോബിൻ കേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുറത്തെടുക്കുക
ഇതിനകത്തേക്ക് ബോബിൻ കുറച്ച് നൂല് പുറത്താക്കി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക ഇനി ഈ നൂലിൻ്റെ അറ്റമെടുത്ത് ഈ കുഞ്ഞു ഹോളിലൂടെ പുറത്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും തുറന്ന് ബോബിൻ കേസ് നേരത്തെ എടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഹാൻഡ് വീലർ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴോട്ടേക്ക് തിരിച്ചതിന് ശേഷം ബോബിൻ കേസിലുള്ള നൂല് മേലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് ഡയല് ഇത് ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചു കൂടി അടുപ്പിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത് സാധാരണ മൂന്നിലാണ് വെക്കാറുള്ളത് ഇതാണ് പാറ്റേൺ സെലക്ടർ ഡയല് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യലാണ് നോർമലായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് കൂടി ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് അടുപ്പിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് സിഗ് സാഗിൻ്റെ ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എംബ്രോയിഡറി അതുപോലെ തന്നെ ഓവർലോക്കിങ് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്ക്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈൻസൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഓരോ പാറ്റേണും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നീഡിൽ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാറ്റേൺ സെലക്ടറിൽ ബട്ടൺ ഹോള് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ത്രെഡ് ടെൻഷൻ ഡയല് ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള നൂല് പൊട്ടൽ അതുപോലെ തന്നെ നൂല് ലൂസ് ആവലൊക്കെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലാണ് സാധാരണ മൂന്നിലും അതുപോലെ നാലിലൊക്കെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് ഒമ്പത് വരെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഒമ്പതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് റിവേഴ്സ് സീയിങ് ലെവലാണ് സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്കിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ടാബിളിൽ എന്തൊക്കെ ടൂൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ സിംഗറിൻ്റെ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ ടൂൾസ് ആണ് ഇവയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഡാണിങ് പ്ലേറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ അറിവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടൺ ഹോൾ ഫൂട്ടാണിത് ഷേർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺ ഹോളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ബട്ടൺ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫൂട്ടാണ് ബ്രഷ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രഷ് നീഡിൽസ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ശരിയില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നീഡിലൊക്കെ പൊട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് നീഡിൽസ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സീം ഗൈഡ് ഇത് എംബ്രോയിഡറി വർക്ക്സൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് സിപ്പർ ഫുഡ് സിപ്പൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നൂല് ബോബിൻ ഇത് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഫൂട്ടും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിലുള്ള ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴേക്ക് വീഴുന്നതാണ് ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിക്സ് ആയതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സിപ്പർ ഫൂട്ടാണ് 
അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിപ്പർ ഫൂട്ട് നീഡിന് താഴെയായിട്ടൊരു കട്ട് ഔട്ട് ഉണ്ട് ഇതിൽ നേരെ വെച്ച് ബാക്കിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻഗേജ് ആവുന്നതാണ് അടുത്തത് ബട്ടൺ ഹോൾ ഫൂട്ടാണ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ബട്ടൺ സ്വിങ് ഫൂട്ടാണ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണിതും ഇനി ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൂലൊക്കെ കുടുങ്ങിയതോ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ബോബിൻ കേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിന് രണ്ട് ഹൂക്കുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹൂക്കും വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോബിങ് കേസിൻ്റെ എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാനിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് കേസ് മൊത്തം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നൂലൊക്കെ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും അതുപോലെ തന്നെ വല്ല ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്സ് മെഷീൻ ഓയിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൊക്കെ ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മെഷീനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് അറിയാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വിലയേറിയ കമൻസും ഫീഡ്ബാക്കും സജഷൻസും ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വ്ളോഗുമായി വീണ്ടും കാണാം അണ്ടിൽ ദൻ ടേക്ക് ബ ബായ്